。さあ、というわけで実況続きやっていきましょうか。まあね、もうそろそろですよ。リスムラ計画も終盤に差し掛かっていて、あと二人ね、えー、呼んだら完成するわけなんですが。では早速ね、来ていただきましょうか。あ、間違えた。ごめん、ゆうたろう。久々のゆうたろうだ。行くぜさあ来いというわけで、えー、っと<笑>、マネージャーを通して呼んでくんないアイドル系なのかなえ、ももこちゃん来ていただきました。え、ももこちゃんにした理由はですね、コメント欄で結構ね、ももこいますよ、みたいなね。え、ももこ呼んでください、みたいなコメントをいただいておりましたのでね。え、ももこちゃん呼んでみました。めちゃくちゃ可愛いですなぁ。もももこさんっぽいでしょうかね。え、村にすみな。そうなんです。ラナミちゃん、ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ダメです。ガビ。申し訳ないガビ。すまない。実はガビ結構な、なんかミネミネ村始まって以来ね、ずっといてくれるんだけど、申し訳ない。リー、レイチェルもね、うーん。そう、レイチェルどうするんですかっていう意見をね、めちゃくちゃいただいてるんですよね。レイチェル、レイチェルどうしようかなーって。まあ明日決めようかなみたいな。最近ね、飛び盛り実況動画あんまり上げてなかったんですけど、まあその理由といたしまして、一つがね、本当にレイチェルどうしようかなみたいなのが本気で悩んでたのがありましてですね。本当にちょっと、もうちょっとね、悩もうかなみたいな。もうちょっと悩んで、まあ明日決めようかなみたいなところあるんですけど、うーん、悩むなぁ、レイチェルなぁ、どうしようかなぁ。それなんか聞いた噂なんだけどさ、ここの、ハゲたところ、ハゲたところに、こう、置くじゃんか。置いたらなんか、修復が早くなるみたいな、ことをね、聞いたんだけど、まあ、本当かどうかはわからないけど、どっちだったかなマイデザだったかもしれない。マイデザもしくは、お花を下に貼っておくと、割と回復が早くなるみたいな、ことを聞きました。マイデザだったかななんかマイデザだった気がするけど、とりあえず鼻植えとくか。鼻植えといて。よし、オッケー。でね、いろいろね、意見をいただくんですけれども、まあ、マイデザを貼っとけば、村中に大量にマイデザを貼って、で、ほんでちょっとだけスペースを空けとく。家一個分空けといたら、そこにね、住民が厳選できますよ、みたいな。住民そこに来てくれますよ、みたいな意見をいただくんですが、まあね、あれですよ。住民が引っ越ししてから村を整える。まあね。大事ですよね<笑>。あ、来た海ピコと見た。海ピコじゃない。えー、っと、あれと見た。公共事業と見た。うーん、海釣りー。あー、海釣り。海の魚だったら何でもいいので、ぜひ釣ってきてもらえませんか。仕方ねえな。みさきちゃんの頼みだったら、まあ、まあいいだろう。結構ね、やることが残ってるんだけど、このじゅんくんの家ができたから、ここの橋も変えないとダメだから、それもやらないとダメだし、リッキーに海ピコしてもらって、あの、ジャングルジムもしっかり、えー、呼び出して、ここにジャングルジムを作るっていうのも残ってるしで、結構ね、やることがたくさんあるんですよね。とりあえずまずリッキーと仲良くならないことには始まらないから、リッキーと仲良くなりたいんだけど、リッキーがどこにもいない。<笑>リッキーがどこにもいないというね。で、海の魚もいないじゃん。あれ、海の魚どこ行ったみさきちゃんにあげる海の魚がないぞ。お、びっくりした。でかっ。でかいって思ったら。鈴木か。鈴木だな、この大きさは。ちょっと大きめの鈴木と見た。このね、左側のね、海の側は、基本的にレアな魚が全然出てこないから、基本的に出てくるものといえば鈴木しかいないんだよね。この大きさは鈴木だろうな。ああ、やっぱ鈴木だな。いいや、鈴木渡しとくか。おー、でも結構でかいね。みさきちゃんやっほーしっかり釣ってきたぜ魚持ってきたよえー、鈴木。はい。ザリガニは寄贈してたんだったかな鈴木。うん。季節通り。期待通りか。期待通りか。<笑>びっくりした。季節通りって。はい。あ、あざす。最近よく服をもらうんだよな。赤チェックの服です。赤チェックの服。みさきちゃんのセンスが問われるぞ、ここ。えー、赤チェックの服、着る。あ、いいじゃないっすか。このじゅんくんからもらった、この、このハートの服よりもちょっとセンスあるな。これよりかは、まあ、着れるって感じ。よし、これでいこう。ちょっとね、化石を掘らせていただきたい。そろそろ化石を
。本格的に全部完成させたい。よし。さて、来ましたよ、ふーた。起きてくーれ。もうね、最近被りまくってるんだよね、化石が。<笑>化石が被りまくってて、どうしようもないんだが、化石の鑑定。そろそろ欲しいな、化石、化石、化石。どうぞ。うん、一つじゃないよ。被るなうおっ、来たー被ってない。まあ、だ、多分一つだろうな。多分一つだろう。もうそれしかありえないぐらいには寄贈しちゃってるんだが。おお、来た来た来た二つ来てる二つ来てる。いいじゃないっすか。ニジマスもまだ。ザリガニもまだか。オッケーオッケーオッケー。いいじゃないか。どれどれオッケー。結構完成してきたんじゃないかおっとおっとおっと、結構完成してきたなトリケラトプス確かできてなかったはず。ここら辺もできてきた。ここはもう大体完成したんじゃないか ?1 個目、完成してる、完成してる。で、ここも完成してる、完成してる。あとここか。あとここだなここと、パラサウロロスの尻尾の部分がまだだね。二、三、四、五、六。ここら辺もまあ大体できてきているな。もうちょっとなんだよな。本当に。被らなければいいんだけどな。<笑>いやでも今日ね、二個揃ったのはでかいよ。ここもまだだけど、あと一、二、ここら辺は全然、あ、揃ってる揃ってる。揃ってるな。あー、この子が欲しいんだよ、俺一番。セキスモサウルスのさ、この胴体の下の部分。ここがあれば、ようやくなんか完成するっていう感じなんだけど。この子一番でかいもんな。欲しいな。欲しい欲しい。なんとかして手に入れなければ。全部自分でやってるからな。結構時間はかかっちゃうんだけど。それでもやっぱり、全部自分でやりたいっていう思いはある。アパトサウルス。首と尻尾がとても長い。草食竜なんだ、これで。肉食竜だと思うけどな。草食竜なんだね。でかいな。もうそろそろ完成するね。1ヶ月以内には完成させたいところではある。てか、リッキーどこ行ったリッキーどこだリッキーどこ行ったリッキーがいないとな、公共事業ができないんだか。なにこれケケディッキーシーでございます。え、そうなんだ。ケケディッキーシーってなんだろう。これあれかミュージックが変えるってことか。わざわざ、土曜日にもらわなくてもいいってことなのか出た座高系。座高系って今の小学生とかさ、してないんでしょこれなんか確か、座高系昔はしてたけど、する必要がないことに気づいたからやめたみたいなことを聞いたことがある。<笑>待って、これめっちゃ欲しいんだけど俺。ぶ、これ、ああ、でもなんか上の部分がいらねえな。ブルゾンチエミそっくりな感じになるかなって思ったんだけど。これはブルゾンになれねえな。金太郎。あ、35億。35億になりそうだな。あー、ミネミネゲームズ恒例の配信プレゼント言っとくか、月曜日でしょ、今日。ダウンロードします。お待たせいたしました。流れ、俺、棒の椅子。うーん、なんか、最近、最近なんか、あれだね、当たり来ないよね。なかなかに当たりが来ませんな。中、俺棒の椅子か。まあ、い,いや、とりあえずちょっと待って、借金返済できるんじゃないそろそろ。えー、ローン返済。借金返済できるくないかあ、全然できねえわ。<笑>高いんだよなー、ローンがなー。19万でしょ ?19 万はさすがに無理だわ。無理だわー。19万とか払えねえよ。なんかこのさ、ここの部分に、レアな魚が出る出る出るっていうのを聞いてるから、ずーっと待ってるんだけどさ、全く出てこんのよ。この前なんかアメンボみたいなやつがいたんだけど、その子以外はね、全く出てこないから、本当なのかこのね、この噂はみたいな。もうびっくりした。今、魚かなって思ったら、ジュンくんの影だった。ジュンくん、今日も可愛いね。いや、ミネットくん。朝のウォーキングって素敵だよね。それでどうしたんだ世間話でも。何かいいこと聞かせてくんないか。待ち合わせをしないか。ジュンくんにそんなこと言われたら行くしかないじゃないか。ロマンチックだろ。じゅんくん、ほんとかっこいいな。こんな男に生まれたかった。時間は君が決めていいよ。オッケー。都合のいい時間。0時半以降ならいいよ。じゃあ、1時ぐらいかな
1時で。OK、じゃあ昼の1時ぐらいには僕の家チェックインしてくれ。ホテルかなホテルかなお持ち帰りされるんかなこのブルゾンチエミヘアの男の姿で。あ、メール来てる。全然気づかなかった。あ、しかも2つ来てる。母より読む。いい天気。部屋の掃除は後回し。近所、お散歩、ちょっと汗ばむ。これは一体、あれなのかなこれ、任天堂さんがさ、考えて、任天堂さんが定期的に送ってきてくれるんかな何、リッキー。あー、びっくりした、びっくりした、びっくりした。まずびっくりした。<笑>あ、びっくりした。リッキーいたもんな。家あったもんな。あ、若干引っ越ししたんじゃないかみたいな。<笑>思ってしまって、びっくりしたわ。えーっと、メール。リッキープレゼントプレゼント開けます開けますこっちが母からだなブルーハワイの服 N ブルーハワイ率高くねえか実況テーブルお実況テーブルはさ実況テーブルは持ってるんだよね好きだな俺ブルーハワイの服 N さ大体なんか3回ぐらいはもらったぞうわもらいすぎでしょ何回も見たなこれいや、一番、一番、あれだね、見たいのこれだよね。中折れ棒の椅子、部屋に飾る。何これえ何これジェントルマンのハットみたいな感じがする。座れるんだ。<笑>まあ、椅子だもんな。座れるわな。この和室な部屋に置いといてやろう。この世界観をぶち壊す感じ。素敵。え、まあね、今回の動画は、桃子を呼んでみたということでね。まあ、リスムラー計画もいよいよ終盤に差し掛かってきましたが、いかがだったでしょうか今回はこの辺で終わっときましょう。じゃあな。